回想起当初，在此处给皇后做一堂，圣上得知之后，赏赐了你。彼时我心中还有不服气，与皇后说：“子女在一起之后，大家看到的都是你的心腹，不曾再看到陈少少。”皇后边说我。戏子太多，只管自生自灭，自损自荣。说让我学会转换，学会此山不开另开他山。我之前恨你抛下我，恨你一意孤行，恨你宁愿独自跳崖，也不愿与我一路同行。恨我自己对你真情实意，你却对我满嘴谎言。时近五年，我万不已将这些都放下。我当真是无法。在教育真心更是要活在悔恨里。如果可以，我恨不得把心都掏出来给你。但我知道，我已经没有资格了。我曾对皇后说过：“若郎虚是骄阳，光照万里，那我们女娘亦可做繁星。日月星河，无所谓高低，唯有并存，才成就此番天地。”我会好好生活的。待送皇后的法官回故土后。
皇后最爱这般求人美景。牛公子快别想了，宣皇后尾期已过，你若再为她伤怀，她在泉下也不放心你啊。随口一说吧，这些年来，皇后的身体我怎会不知？素季一生，早早晚晚会有这么一天。不过好就好在，他走的倒也平静，没有痛苦。如此这般，我心中也轻松不少。娘娘，娘娘，阿母做了你最爱吃的糖耳，快跟着阿母进屋尝尝。走。来来来，尝尝。如何？算了，我就知道我自己做不好这些的。你看，夫人，你又气自己，袅袅还没说好吃不好吃呢。这个是阿母卯时不到亲自去厨房做的，你你再吃点，再尝尝。夫人呐、啊，你还是骂他两句吧，你这么温柔和蔼也太吓人了。将军，又胡说！我宁愿装一生一世，只要袅袅开心就好。从前十五年。我们不在家，想装也不能装。后来五年，娘娘去了宫中，便也没了机会去装。娘娘，你就让阿母装吧。若有一天阿母装不下去了，你可别笑话阿母。娘娘，阿母错了，阿母也是第一次做女娘阿母，不知道这代女娘和带兵的不同，与带儿郎更是不一样。阿母也想改，可是你长得太快了。根本不容阿母去琢磨如何改变。阿母错了，娘娘，如果再给阿母一次机会的话，阿母肯定不会把你留下。就算是出生入死，我也会把你带在身边，我们全家人同生共死。你阿母说的对。倘若回到当初，我就你大母和葛氏拼命，也一定把你们都带在身边。将军，你可当真敢跟军姑拼命啊？果真。那你就把这盘点心给军姑送过去，顺便告诉军姑，你即将启程去平豫州杜田所引起的民乱，你看看军姑会不会跟你拼命？你说这个做什么？万一他拦着不让我去怎么办？我这一生最头痛的只有两个人，啊不，三个
阿姆、鸟鸟和夫人。<笑>阿福，啊，谁最少？自然是。夫人啊这点心，还是我给大木送去吧。四方神灵保佑，保佑阿芷命大福大，逢凶化吉。<笑>当年我生阿芷，时辰就是好。那天满天的云彩啊，呀，一会儿像龙，一会儿像虎。是啊，姬老爷由县令一路荣升至郡守。怕没两天呐、啊，就回到都城做的大司空了。<笑>阿芷鸿运当头，那还是我生他的时辰对。嗯、<笑>当初老神仙说：“你家阿芷啊，老夫人呐、啊，快别提那人了，就是他胡乱算卦，把四娘子强行留下来，以致四娘子和伯夫人离心，才吃了这么多年的苦头。”大母最近的胃口可有好些？李公子在宫中五年，如今终于恢复小筑。老夫人嘴上不说，可心中是欣喜的。我当初鬼迷心窍，听了葛氏的撺掇，整日里就想着拿捏大郎和贤妇。所以才耽误了鸟鸟。倘若再来一回，我定要好好的待鸟鸟。好好待，那是我孙儿。以后鸟鸟想嫁谁嫁谁，不嫁也成。我早与大郎留话了。我过身之后，攒的金银财宝，通通的都留给鸟鸟。哪怕他终身不嫁，以后有个依靠。好了，好，夫人，好了啊，嗯，好了，我对不起孩子。林芳，你可还记得，当年在乡野小屋，我病重的时候，那会儿，若不是你细心照料我，恐怕我现在的婚姻都青草木屑了。李公子福大命大，自会逢凶化吉。林芳怎敢鞠躬啊？当年我还不知道我的阿父阿母兄长们长什么样，什么性情
，身边最能信任的人，便就是你了。我是明白的。从今往后，我不会再去记挂这些，不会去想谁厌憎我，谁不喜欢我。相反，我要去想谁喜欢我，谁待我好。因为只有想到这些人，我才会有活下去的底气。人呢，还是要多想想好的事情。余生很长。这样才能好好活下去我明日就要出发了，今日特意来找你，辞行。我也准备面圣，向圣上辞行。两年前，我父亲为解困义兄，现征伐大军的温将军于不利，罪该万死。后不一味救我父，不惜领军驰援，险些丧命。圣上宽宏
，贬我父亲官职，与母亲回胶东接受惩戒，而我，也向圣上请旨外放，去推行杜田令。袁州木和袁夫人可还好？他们倒是前所未有的好。我父亲自觉愧对袁氏列祖，没几日身体便垮了，我母亲也因此对他关照起来。更愿二人一同相伴回乡，也算是他们这段姻缘的好结果了。只是，他们临行前还在担忧我与你的亲事。对不住了，袁山间，我最终。没有办法给你想要的。我嘛，意料之中，你就不用担心了。将来我可是要位列三公的，我的子孙后代也要位列三公。权臣辈出，我袁氏昌盛绵延。可惜啊，可惜，这三公夫。都想好了，想好了。你为救我阿父，险些丧命，我再与你斗气，便是真不知好歹了。如今，圣上在各郡推行杜田令，我已自请前往各州郡巡查，督办杜田令一事，希望能建功立业，再回都城。你呢？我也是因为杜田令一事，圣上下令，在豫州建立总理大营
，我担心尚有立地余年未曾清除，打算前往协助太子。若我没记错，此事该是程将军去吧？你真是做得一个好女婿，又替岳父上战场。只是我不懂。你为程颂截杀蜀中余孽，因他是少商兄长；你为程将军护送太子杜田，因他是少商父君。于情于理都是应该，可你为何要帮我们袁氏？毕竟，单剑对少商始终不曾放下。你我仍是情敌。因我是这个都城中最关心你的外人。这里离华县不过十几里，你要不要去看看龙瑶？阿瑶心性宽阔，又一心为民。陈文爷方父母，定是将华县治理得很好。他与何昭君这般好，我还是别去打扰了。程娘子，前方有一位女公子求见。程娘子，好久不见。楼离，我阿兄听闻你途经此处，特让我请你去华县用膳。多谢邀请，我要送皇后的发冠回故土，就不便去了。阿兄让我来
，是想邀请故人瞧一瞧华县如今的模样。他想告诉你，华县已不复当初的满目疮痍，如今百姓安乐，再不用受离散之苦。若非阿嫂即将临盆，他脱不开身，一定会亲自来请你。陈娘子，真的不愿意见吗？去吧。那好吧，我随你前去。嗯、呃，昭君阿紫即将临盆，你们带着仙人遗物登门，怕是。嗯、阿兄，你们在此守着，我用完晚膳。就立刻回来。好，我随你去。玉。我说：“娘子，你这一身……前些时，我阿父阿母在家乡病亡了。我如今尚在孝中，还请程娘子见谅。程娘子，请。”这城中的侍卫，朝着倒是比往日少了一些。圣上在豫州推行杜田令，周围一些乡郡蠢蠢欲动。袁善见在周边巡查，我堂兄也派了好多侍卫前去配合了，所以县衙里面没有安排那么多人手。怎么，程娘子是过惯了前呼后拥的日子，没百来人伺候，不习惯了？
谁派你们来的？中有毒丸，气卷。随我起诉，是，跟我来。是是是。没想到少商你会忽然造反，招待不周。我在途中遇到陈娘子，想到兄嫂与她多年未见。便要他来做客了，阿兄，昭君阿嫂，你们不会不乐意吧？怎么会？少商，阿离这些年家中有些变故，他说话，你别往心中去。这一路上抢来，这华县被阿瑶和昭君阿紫治理得很好。这街上，比出林之时热闹了许多。好些建造屋舍的法子，都是当年跟着你学的。少商，对不起，当初我不该将阿兄自强迁怒于你，只是那时，阿嫂下落不明，我担忧焦急才会。如今想当初楼家是何等风光，现在却落得这步田地，只恨某些人与楼家做垫脚石，谋自己锦绣前程。楼里，楼家有今日，是当初大兄行差踏错，怪不得别人。都吃饭吧。这个位置是留给，那是给陈娘子。这老姜在华县可是不多得的，你一会儿一定要好好尝尝。多谢。医师不是说还有一个月才睡吗？怎么会这样？华县董妇产之事的女医只有陈儿，可我听说她好像随夫君去清县探亲了，今日不在华县。我这边快马去寻她。昭君，你坚持住。阿离，这里就拜服你们了。放心，你去吧。等我，我很快就回来。来人，来人，扶嫂嫂去大庙，那儿宽敞。陈娘子，你也是女眷，来搭把手吧。我知道你与昭君阿紫往日不睦，但看在阿兄的情分上，你帮帮他吧。不是，自然。报，赵世公，适才搜过，于附近的沟渠里发现了几十具残尸，他们有的身穿华仙侍卫铠甲，还有一些。看打扮，善向袁侍郎府上布局。黑甲卫听令，在，即刻随我前往华县。是是
会多一处家庙，是谁在此处修行？你们先出去吧，把门关上。是。